good morning student valuation of shares subject corporate accounting corporate accounting paper first जो एस वाय बी कॉम साठी आहे तर त्या क्लास साठीचा व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर हा जो टॉपिक आहे त्या टॉपिकचा आज आपण क्वेश्चन पेपरमध्ये आलेला सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये आलेला जो प्रॉब्लेम आहे तो आणि त्याचं सोल्युशन पाहतोय सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे की एस वाय बी कॉमचे जे टॉपिक्स आहेत कंपनी फायनल अकाउंट त्यानंतर प्रॉफिट प्रायर टू इन कॉर्पोरेशन आणि व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्स या सर्वांच्या व्हिडिओज या आपल्या चॅनलला अपलोडेड आहे त्या सर्वांची प्लेलिस्ट जी आहे ती मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे सर्वांनी प्लेलिस्ट बघा त्यावरून तुम्हाला सर्व व्हिडिओज प्रत्येक टॉपिकच्या साधारणपणे बारा पंधरा व्हिडिओज अवेलेबल आहेत तर सर्वांनी त्या बघा थँक्यू आपण प्रॉब्लेमला सुरुवात करतोय फॉलोइंग इज द बॅलन्स शीट of bright limited as on 31st march 2022 aplyala nepi pramane balance sheet dilela ahe balance sheet cha liability side la capital i 40000 shares of 10h then general reserve 22000 profit and loss 18000 7% debenture 1 lakh trade creditors 90000 and bills payable 50000 ॲसेट साईड ला गुडविल आहे फोर्टी टू थाउजंड बिझनेस प्रिमायसेस टू लॅक सेवन्टी थाउजंड मशनरी टू लॅक ट्वेंटी थाउजंड फर्निचर अँड फिक्चर एटीन थाउजंड डिबेंचर्स टू लॅक सेवन्टी फाय थाउजंड स्टॉक वन लॅक फाय थाउजंड अँड कॅश ट्वेंटी थाउजंड जे बॅलन्स शीट दिलेलं असतं त्यावरून आपण नेट ॲसेट कॅल्क्युलेट करणार आहोत परंतु बॅलन्स शीटच्या ज्या किमती आहेत त्या ऍज इट इज न घेता ॲडजस्टमेंट प्रमाणे ज्या काही ॲसेट रिव्हॅल्यू झालेल्या असतील त्यांच्या रिव्हॅल्युड फिगर घ्याव्या लागतील आणि उर्वरित ॲसेट्सच्या आणि लायब्रिटीजच्या ज्या बुक व्हॅल्यू आहेत त्या आपल्याला घ्याव्या लागतील ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन बघा ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन मध्ये ॲसेट्स रिअलाइज होऊन ज्या किमती आलेल्या आहेत त्या दिलेल्या आहेत आपल्याला व्हॅल्यूड झाल्या ॲसेट्स वेअर व्हॅल्यूड ॲज फॉलोज जे ॲसेटचं व्हॅल्युएशन आहे ते दिलेले रिव्हॅल्यू झालेले आहेत ॲसेट त्यामध्ये बिझनेस प्रिमायसेस आहे वन लॅक नाईन्टी फाय थाउजंड मशनरी वन लॅक थर्टी फाय थाउजंड फर्निचर अँड फिक्चर ट्वेंटी थाउजंड गुडविल फिफ्टी थाउजंड स्टॉक इन ट्रेड वन लॅक फाय थाउजंड डेटर्स टू लॅक सेवन्टी फाय थाउजंड म्हणजे ॲसेट्स रिव्हॅल्यू झाल्या त्यांच्या रिव्हॅल्यूड फिगर घ्यायच्या आणि ज्या नाही झालेल्या त्यांच्या बुक व्हॅल्यू घेऊन आपण नेट ॲसेट कॅल्क्युलेट करणार आहोत त्यानंतर नेट प्रॉफिट दिलेला आहे थ्री इयर्सचा हा आपल्याला कशासाठी लागणार आहे तर आपली जी फर्स्ट मेथड आहे व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्सची ती आहे इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू मेथड किंवा नेट ऍसेट व्हॅल्यू मेथड त्यासाठी आपल्याला ऍसेट्स आणि लायबिलिटीच्या किमती लागतात नेट ऍसेट काढण्यासाठी दुसरी जी मेथड आहे इल्ड बेसिस मेथड तर त्यासाठी आपल्याला तीन वर्षाचा नेट प्रॉफिट लागतो तीन वर्ष चार वर्ष पाच वर्ष जो काही असेल तो ऍव्हरेज नेट प्रॉफिट आपण कॅल्क्युलेट करतो त्यासाठी ही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे नेट प्रॉफिटची त्यानंतर इट इज जनरल प्रॅक्टिस ऑफ कंपनी टू ट्रान्सफर ट्वेंटी पर्सेंट ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिझर्व एव्हरी इयर कंपनीची प्रॅक्टिस आहे की ट्वेंटी पर्सेंट रिझर्व जो आहे तो कुठे ट्रान्सफर सॉरी ट्वेंटी पर्सेंट प्रॉफिट जो आहे तो जनरल रिझर्वला ट्रान्सफर होतो मग इल्ड बेसिस मेथडने आपण कॅल्क्युलेशन करताना याचा विचार करणार आहोत आणि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ट्वेंटी पर्सेंट दिलेला आहे हा देखील आपल्याला इल्ड बेसिस साठीच लागणार आहे यू आर रिक्वायर्ड टू व्हॅल्यू यू आर रिक्वायर्ड टू व्हॅल्यू each equity share of happy limited under intrinsic value method and fair value yield value method and fair value method screen punna ekda dakhote it is general practice of company it is general practice of company to transfer 20% profit to general reserve त्यानंतर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिलेला आहे ट्वेंटी पर्सेंट आणि आपल्याला काय सांगितलंय यू आर रिक्वायर्ड टू व्हॅल्यू ऑफ इच इक्विटी शेअर ऑफ हॅपी लिमिटेड इथे प्रिंटिंग मिस्टेक आहे कारण की वरती कंपनीचं नाव दिलेले ब्राईट लिमिटेड तर आपण ब्राईट लिमिटेडच कन्सिडर करणार आहोत अंडर इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू इल्ड व्हॅल्यू अँड फेअर व्हॅल्यू तर एक एक कॅल्क्युलेशन घेऊया आपण अगोदर कॅल्क्युलेट करणार आहोत नेट ऍसेट तर त्यासाठी आपण ज्या रिव्हॅल्यू किमती दिल्या आहेत बिझनेस प्रिमायसेस मशनरी फर्निचर अँड फिक्चर गुडविल स्टॉक इन ट्रेड आणि डेटर्स ह्या घेणार आहोत 
आणि ज्या घेतलेल्या नाही आहेत म्हणजे कॅश असेल तर कॅशची आपण इकडची बॅलन्स शीटची किंमत घेणार आहे लायबिलिटी पैकी ट्रेड क्रेडिटर्स आहेत बिल्स पेबल आहे सेव्हन पर्सेंट डिबेंचर्स आहेत यांच्या मात्र बुक व्हॅल्यू घेणार आहोत फर्स्ट आपण नेट ऍसेट कॅल्क्युलेट करणार आहोत मग नेट ऍसेट कॅल्क्युलेट करा नेट ऍसेट कॅल्क्युलेशनसाठी आपण पहिली जी मेथड आहे नेट ऍसेट मेथड किंवा एंट्रन्सिक व्हॅल्यू मेथड त्या मेथडने कॅल्क्युलेशन करतोय त्यातली पहिली स्टेप आहे नेट ऍसेट कॅल्क्युलेट करणे ह्याच्या किमती आहेत त्या आपण सर्व ऍडजस्टमेंट प्रमाणे घेतल्या फक्त कॅशची किंमत जी आहे ती बॅलन्स शीट प्रमाणे घेतली व्हॅल्यू घ्या गुडविल फिफ्टी थाउजंड देन बिझनेस प्रिमायसेस वन लॅक नाईन्टी फाय थाउजंड मशनरी वन लॅक थर्टी फाय थाउजंड फर्निचर अँड फिक्चर ट्वेंटी थाउजंड ट्रेड डेटर्स टू लॅक सेवन्टी फाय थाउजंड स्टॉक इन ट्रेड वन लॅक फाय थाउजंड कॅश इन हँड ट्वेंटी थाउजंड बेरीज करा बेरीज येते एट लॅक्स त्यातून लेस लायबिलिटीज सेव्हन पर्सेंट डिबेंचर वन लॅक ट्रेड क्रेडिटर्स नाईन्टी थाउजंड बिल्स पेबल फिफ्टी थाउजंड टोटल ऍसेट्स मधून लायबिलिटीज मायनस करून नेट ऍसेट आलेली आहे फाईव्ह लॅक सिक्स्टी थाउजंड फर्स्ट स्टेप आपण नेट ऍसेट कॅल्क्युलेट केल्या देन नेक्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप मध्ये आपण फंड अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर कॅल्क्युलेट करणार आहोत कॅल्क्युलेशन ऑफ फंड अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर त्यासाठी फॉर्म्युला आहे टोटल नेट ऍसेट मायनस प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल तर ह्या प्रॉब्लेम मध्ये प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल दिलेलं नाहीये त्यामुळे ते नील दाखवा मग टोटल नेट ऍसेट मधून प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल नील मजवजा केलं म्हणजे फंड अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर तेवढंच येईल फंड अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर आलाय फाईव्ह लॅक सिक्स्टी थाउजंड जेवढी नेट ऍसेट होती तेवढाच फंड अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर आला त्यानंतर इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू ऑफ इच इक्विटी शेअर किंवा नेट ऍसेट व्हॅल्यू ऑफ इच इक्विटी शेअर कॅल्क्युलेट करा तीन स्टेप मध्ये हा प्रॉब्लेम कम्प्लीट होत असतो तीन स्टेप मध्ये पहिली मेथड कम्प्लीट होते त्यासाठी फॉर्म्युला आहे फंड अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेअर फंड किती आहे अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर फाईव्ह लॅक सिक्स्टी थाउजंड आणि नंबर ऑफ इक्विटी शेअर कुठे पाहणार आपण तर प्रॉब्लेम मध्ये पाहणार इथे आहे बघा नंबर ऑफ इक्विटी शेअर फोर्टी थाउजंड शेअर दिलेले आहेत तर फोर्टी थाउजंड ने काय करायचं डिवाइड करायचं मग फोर्टी थाउजंड ने डिवाइड करा डिवायडेड बाय फोर्टी थाउजंड इक्विटी शेअर मग पाच लाख साठ हजाराला फोर्टी थाउजंड ने डिवाइड केल्यानंतर एका शेअरची व्हॅल्यू येत आहे रुपीज फोर्टीन पर शेअर रुपीज फोर्टीन पर शेअर ही आलेली आहे आपल्या इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू किंवा त्यालाच आपण नेट ऍसेट व्हॅल्यू म्हणतो पहिल्या मेथडने कॅल्क्युलेशन केलं आता सेकंड मेथड सेकंड मेथड आहे इल्ड व्हॅल्यू मेथड तर त्यासाठी आपण फर्स्ट कॅल्क्युलेट करतो एक्सपेक्टेड ऍव्हरेज प्रॉफिट त्यासाठी फॉर्म्युला लिहा ऍव्हरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू तीन वर्षाचा प्रॉफिट आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे तो तीन वर्षाचा प्रॉफिट घेऊन त्याला आपण तीन ने भाग देणार प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे बघा इथे प्रॉफिट दिलेला थ्री इयर्स चा वन लॅक थर्टीन थाउजंड वन लॅक ट्वेंटी वन थाउजंड वन लॅक ट्वेंटी सिक्स थाउजंड तो प्रॉफिट घेऊन त्याला आपण तीन ने डिवाइड करतोय टोटल प्रॉफिट आहे थ्री लॅक सिक्स्टी थाउजंड डिवायडेड बाय थ्री ऍव्हरेज प्रॉफिट आला वन लॅक ट्वेंटी थाउजंड आपण इल्ड बेसिस मेथड ने चार स्टेप मध्ये प्रॉब्लेम कम्प्लीट करतो पहिली स्टेप ऍव्हरेज प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करायचा सेकंड स्टेप मेंटेनेबल प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करायचा मग मेंटेनेबल प्रॉफिट कसा कॅल्क्युलेट करायचा तर ऍव्हरेज प्रॉफिट मधून जेवढा हिस्सा फंडला ट्रान्सफर केला जातो त्या ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलेला आहे बघा रिझर्व फंडला किती ट्रान्सफर केला जातो प्रॉफिट ट्वेंटी मग तेवढा आपण मायनस करणार आहोत ट्वेंटी ट्रान्सफर टू रिझर्व फंड ऍव्हरेज प्रॉफिट लेस ट्वेंटी पर्सेंट ट्रान्सफर टू रिझर्व फंड मग ट्वेंटी पर्सेंट कशाच्या काढायचं तर ऍव्हरेज प्रॉफिटच्या ट्वेंटी पर्सेंट म्हणजे वन लॅक ट्वेंटी थाउजंडच्या ट्वेंटी पर्सेंट कॅल्क्युलेट करा तो येतोय ट्वेंटी फोर थाउजंड मग वन लॅक ट्वेंटी थाउजंड मधून ट्वेंटी फोर थाउजंड मायनस करा मेंटेनेबल प्रॉफिट आलेला आहे नाईन्टी सिक्स थाउजंड ही झाली आपली सेकंड स्टेप आपण प्रॉब्लेम सोडवतोय फर्स्ट आपण नेट ऍसेट व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली एका शेअरची आता सेकंड मेथड जे आहे इल्ड बेसिस मेथड त्या मेथडने आपण सोडवतोय ऑन प्रॉफिट बेसिसने फर्स्ट स्टेप ऍव्हरेज प्रॉफिट कॅल्क्युलेट केला सेकंड स्टेप मेंटेनेबल प्रॉफिट कॅल्क्युलेट केला आता थर्ड स्टेप कॅल्क्युलेशन ऑफ कॅपिटलाइज व्हॅल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट ह्याचा फॉर्म्युला आहे फ्युचर मेंटेनेबल प्रॉफिट किंवा मेंटेनेबल प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन टू मग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे ट्वेंटी 
मेंटेनेबल प्रॉफिट अपन पूर्वी स्टेप मध्य कैलक्युलेट के तो आ नाइंटी सिक्स थाउजंड मैंटी सिक्स थाउजंड अपॉन ट्वेंटी पर्सेंट के नाइंटी सिक्स थाउजंड अपॉन ट्वेंटी इंटू हंड्रेड अस के कैलक्युलेशन कर उत्तर ये है फोर लैक एटी थाउजंड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेन्टेनेबल प्रॉफिट आली फोर लैक एटी थाउजंड इतने कैलक्युलेशन करता अपन ट्वेंटी पर्सेंट नहीं कैलक्युलेट के लिए तो फिर ट्वेंटी ने भाग दिल्ला है कारण अपन इंटू हंड्रेड के लिए नर चौथी स्टेप कैलक्युलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट है फोर लैक एटी थाउजंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर्स की संख्या है फोर्टी थाउजंड मैं फोर लैक एटी थाउजंड फोर्टी थाउजंड ने डिवाइड करा पर शेयर की इल्ड वैल्यू आज ट्वेल्व इल्ड वैल्यू मेथड ने पर शेयर्स की वैल्यू आई बारह रुपये नेट एसेट मेथड ने आई चौदह रुपये आता तीसरी मेथड फेयर वैल्यू मेथड फेयर वैल्यू मेथड दोन मेथड ची एवरेज है वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर फॉर्म्यूला लिहावा लगता तो, कैलक्युलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर एज पर फेयर वैल्यू मेथड फॉर्म्यूला लिहा वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इज इक्वल टू इंट्रेन्सिक वैल्यू प्लस इल्ड वैल्यू अपॉन टू इंट्रेन्सिक वैल्यू फोर्टीन इल्ड वैल्यू ट्वेल्व अपॉन टू म फेयर वैल्यू मेथड ने एक शेयर्स की वैल्यू आर्टीन अकार तीन मेथड ने कैलक्युलेशन के लिए प्रॉब्लेम है एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट अपन नेट एसेट मेथड ने नेट एसेट कैलक्युलेट के लिए इंटरसिक वैल्यू मेथड फंड एवेलेबल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कैलक्युलेट के एक शेयर्स की वैल्यू कैलक्युलेट के लिए रुपीज फोर्टीन इल्ड वैल्यू मेथड ने कैलक्युलेशन के एवरेज प्रॉफिट कैलक्युलेट के मेन्टेनेबल प्रॉफिट कैलक्युलेट के कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ मेन्टेनेबल प्रॉफिट कैलक्युलेट के लिए शेयर्स की वैल्यू कैलक्युलेट के लिए आली बारह रुपये फेयर वैल्यू मेथड ने इंट्रेन्सिक वैल्यू आणि इल्ड वैल्यू यांची एवरेज कॅल्क्युलेट केली ती आलेली आहे तेरा रुपये थर्टीन रुपीज मग फेअर वॅल्यू मेथडने एका शेअरची वॅल्यू आली थर्टीन त्यानंतर इल्ड व्हॅल्यू मेथडने आली रुपीज ट्वेल्व आणि इंट्रेन्सिक व्हॅल्यू मेथडने आलेली आहे रुपीज फोर्टीन याप्रमाणे हा प्रॉब्लेम आपण कम्प्लीट केलेला आहे थँक्यू